cordial saludo para todos. Siempre invitándolos a mi canal, el canal de YouTube de Nelson Calceto, para que se suscriban e interactuamos y hablamos siempre de este fútbol que nos apasiona. Colombia se queda con el tercer lugar de la Copa América 2021. Con par y pedazo dirían muchos. Eh, 10 millones de dólares que entran a las arcas de la Federación Colombiana de Fútbol y el tercer lugar y con un jugadorazo como Luis Díaz. Pero antes de hablar de Díaz, Colombia dejó ese sabor agridulce que se pudo llegar a la final. Faltó convicción, faltó creer en esa capacidad individual y en esa construcción de equipo que está haciendo el profesor Reinaldo Rueda Rivera. Nos faltó un cachito, ¿no? lastimosamente. En la primera parte Colombia con posesión, presión alta eh, y un, un modelo de juego bien elaborado, no hacía daño, no le hizo daño a Perú en la primera parte y fue muy permeable en el sector defensivo, en los dos centrales, llámese Mina y Oscar Murillo que le faltó dinámica de juego, eso lo da la constancia, el ritmo, la continuidad de partidos y se vio Colombia flaqueando ese sector. Es más, Perú eh, en transiciones veloces fue más eh, incisivo. Tuvo tres ocasiones de gol en la primera parte. Una de ellas de Peña, la otra de La Padula y la otra de Yotun, que fue el gol cerrando el primer tiempo. Hubo un pase largo de cambio de orientación, antes le llamaban cambio... Eh, eh, en ese cambio de orientación... <ríe> cambio de frente le decían anteriormente ahora eh, Peña le sirve a Cueva y Cueva y Otún que no hace sino definir el 1 eh, por 0 nos vamos preocupados porque no hay poder ofensivo hace un cambio el profesor Reinaldo Rueda iniciando el segundo tiempo, saca a Cardona que está pesadito está pesadito Cardona ¿no? ojo que nos parecemos algo en el físico ¿no mi querido Cardona? Hay que hacerse un acondicionamiento físico más, más, más atrevido eh, y ante todo más exigente para que vuelva a tener ese nivel que le conocimos anteriormente. Sale Cardona e ingresa Chará. Y Chará empieza a activar al, el equipo. Y Cuadrado despierta más. Y al minuto 4 aparece un tiro libre. Cuadrado lo cobra espectacularmente. Se lo come la barrera al palo izquierdo del golero Galese. Uno por uno. Colombia, que estaba empezando a jugar muy bien. Y hace tres años no hacíamos un gol de tiro libre. Impresionante, ¿no? Bueno, eh, para las estadísticas y después lo comentaremos más adelante. Aparece esos cambios de ritmo de Colombia, más agresivo, continúa la presión alta, llega eh, ocasiones de gol por el mismo cuadrado, salva Galese por el mismo Luis Díaz, que es, ahí quería llegar. Lucho Díaz. Hace, a uno le llama tijera, a otro le hacen pirueta, a mí se me parece más a la cabañuela. ¿Recuerdan de, del desaparecido Roberto Cabañas que hacía en el América de Cali en la década del 80? Los que lo vieron o que hay videos, pero pues pueden constatar. Y en esa cabañuela hizo dos, una que fue gol y la otra eh, que frente a Uruguay y la otra que tapó espectacularmente Galese en este partido frente al Perú. Un jugador solidario, en marca, en sacrificio, en salida, en ir y volver. Se vuelve un péndulo. Impresionante el, la Copa América de Luis Díaz. Marca tres goles. Eh, es el mejor de Colombia. Y uno de los mejores de la Copa, que debe estar en el once ideal. Esperemos que así, a que así sea. Colombia sigue apurando para llegar al 3 por 1 No le alcanza en un tiro de esquina. Pelota quieta nuevamente, se la come toda la defensa colombiana, llega la Padula, importante jugador del Perú, importantísimo en la Copa también, cabezazo y dos por dos. Y cuando ya se cerraba el juego, pues llega la individualidad, llega la capacidad del jugador, el que desequilibra todo. Los jugadores de esa condición te hacen un gol en cualquier minuto. Minuto 48 ya moría el partido, ya nos estábamos alistando para el lanzamiento del punto penal, para el tercer parto de, de esa instancia, pero aparece como el mago que saca un conejo de un sombrero y le coloca el moño al regalo, la fresa, al ponqué, en esta Copa América, Luis Díaz, en su participación, quiero decir. Un espectacular zapatazo de media distancia, fuera del área, golazo. Gana Colombia 
3 por 2 y se queda con el tercer lugar de la Copa América. Para resaltar, Barrios Cuadrado que mejoró mucho en la segunda parte y Díaz. Jugadores que además de Ospina, porque hoy tampoco Camilo Vargas, que a propósito el segundo gol de Colombia, el primero de Luis Díaz en su cuenta personal, fue pase gol de Camilo Vargas. Nos tenía acostumbrados en Santa Fe, en Deportivo Cali, hasta en el fútbol de mexicano, que el hombre en su saque coloca a cara de gol a los que están ofendiendo en su equipo. Esta vez le tocó a Luis Díaz. Muy bien también Camilo Vargas en ese pase gol para el gol de, de Lucho Díaz. O sea que Colombia hoy tuvo un segundo tiempo muy redondito y en lo global fue superior al conjunto peruano. Aunque ellos tuvieron también ocasiones de gol. Ellos tuvieron alrededor de cuatro ocasiones de gol. Colombia tuvo también casi cuatro o cinco. Pero bueno, lo importante era quedarse con el tercer puesto. Ahora quedó todo enfilado para sacar y extractar lo mejor de la Copa América para encarar ya la eliminatoria en septiembre a Qatar 2022. Felicitaciones al seleccionado. Queríamos la final y hasta el título, ¿no? Todo lo queremos. Se pudo llegar, lastimosamente nos quedamos con el tercer puesto. Pero se vio una cara, ante todo en el segundo tiempo, muy bien planteada por parte del profesor Reinaldo Rueda Rivera, que sigue con miras a construir un equipo sólido para que lleguen los resultados positivos. Al menos frente al Perú llegó y se obtuvo eh, el tercer eh, boleto en la Copa América. Que la pasen bien.